那个时候，我每去吃一家店，我都会想，要是样哥在就好了。所以我吃到特别好吃的店的时候，我就会专门记在手机备忘录，想着有一天等你回来之后，带你去吃。可后来你终于回国了，又去了会商，又有总行的培训，轮岗，外派。兜兜转转这么多年，我才终于真正的回来。可是我手机备忘录上的好多店都已经不在了，还是有一些会在的吧。肯定有好多孩子，那你可以一家家的带我去吃。我刚才不是说嘛，说那个时候我不知道怎么还你对我的好，因为你是真的对我好，但是我又不知道你是不是对别人也这么好，所以总是有些患得患失吧。我很喜欢这样，喜欢我们下班之后一起去约饭，吃吃喝喝；等到节假日的时候一起逛街，一起约着打球；等到加班的时候，就各忙各的。我真的很想就这么一直好下去。但又不知道能好多久。什么时候好会变成不好？会让你不高兴，会让你不开心。我前一阵子看了一个电视剧，里面那个女主呢，在毕业那一天，对着那个喜欢她的男生大声的喊，说。我喜欢你，是那种同学之间的喜欢，是同桌之间的喜欢，也是十七岁、十八岁真心实意的喜欢。其实我也很喜欢。或者说我很习惯每天跟你一起晃来晃去，可能是因为这么多年我们一直陪伴着彼此，所以那段时间我一个人不在荣城，我也没有觉得很孤单。但是我也会想，想我们这种喜欢到底是什么样的喜欢？那我们要不，要不，我们要不顺其自然吧，就还是像原来一样，不用刻意去改变什么，也不需要患得患失。我们之间已经有足够的了解跟默契了。顺其自然是，是怎么个顺其自然？就，啊，就比如说像现在这样，要是想见面了，就跑下来见一下。如果说忙起来顾不上也没有关系，不用有压力，也不用去证明什么，更不怕失去。
。哦，我下来倒个垃圾，马上上去了。嗯。本来以为去医院看完肝硬就可以直接回家的，又被叫来开会。来，要不要吃点东西再回家？哎呀，嗯，我今天下午跟蒋诗言打电话的时候打到一半没说完就给挂了，那你说我现在是应该打过去，会不太自然，我还是给他发个消息呢？打过去不就得了吗？想那么多。但是给他打电话的话，就会显得不自然。哎，杨哥，这么巧啊？你好。啊。啊。你你怎么在这儿啊？哈，刚才我部门他们同事聚餐，我吃一半就出来了，否则他们会特别不自然。嗯，我没想到昨晚不就碰到你了，这么巧。是挺巧啊。自然，这下自然了啊！走了。嗯。什么自不自然的？啊？没有。嗯。挺自然的。开车了吗？没开。啊，那我开了。那坐我的车走。正好。正好。走吧，走吧。那那是就正好坐你车吗？对，正好。你今天要过来，你怎么不跟我说一声啊？万一我下班直接走了呢？我这不也就是碰巧走过来了吗？刚好看到你。哎，对了，你今天话说一半，是要说什么？啊，没什么。一休最近在整理线上有价值的美食品牌，以后咱们可以经常去吃好吃的。嗯，咱们真的是有福同享了，口福也算是福吧。算算算。哎，我来。是打算在现有的线上品牌再推出自有品牌啊？啊，不止。呃，我们之后会做一系列一休的美食品牌集合。我们第一步不就相当于是基于线下的美食体验，共享到线上吗？嗯。第二步呢，就是线上做美食品牌的整合。然后再重新铺开线下，啊，这样我们的美食互联网才算是完成了一个闭环。哦，哎呀，你什么都跟我说，你也不怕我泄露你们的商业机密？哼，你应该问我有什么是不能跟你说的。嗯
有什么事不能跟我说的？不是说要顺其自然吗？那，那如果不顺其自然呢？谢谢蒋总送我回家。说这些，应该的。走了。你赶紧回去吧，我上去了。没事，我看你上去之后我再走。那你你早点休息。嗯，早点休息。嗯、呃，晚安。晚安。我走了。走吧。真走了。尝尝尝尝，好好好，谢谢。哎呀，拿一个怎么行？够了，多拿点。你们客气干嘛？哎呦，这够上次孩子的事情啊，你可帮了我大忙了。没有没有啊，来，我们帅哥尝尝，多拿点。哎，你也拿。哎呦，谢谢谢谢。多尝尝多尝尝。太多了太多了，小事儿都。你们先忙着啊，晚上早点回去休息啊。那我就先走了啊。好好，再见。嗯。情。